வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டேரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஆக்டல் டு பைனரி கன்வெர்ஷன் எப்படி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து ஆக்டல் டு பைனரி கன்வெர்ஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு இதை பார்க்கணும் அதாவது ஆக்டலுக்கு வந்து ரே பேஸ் ரேடிக்ஸ் வேல்யூ வந்து எயிட்டு இதே இது பைனரிக்கு வந்து வெறும் டூ தான் இது வந்து இப்போ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பைனரிக்கும் ஆக்டலுக்கும் டூ பவர் த்ரீ இதுதான் உங்களுக்கு ஆக்டல் வே டூ பவரில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் இதே இது பைனரி பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் ஒன்று தான் உங்களுக்கு டூ இது வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணோம்னா ஆக்டல் டூ பைனரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோன்னா இப்போ இந்த டூ பவர்ஸில் நீங்கள் டூ பவர் த்ரீனா மூணு வாட்டி டூ பவர்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அதாவது டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ இதை மூணு வாட்டி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த ஆக்டல் வேல்யூ எவ்வளோ ஜீரோ டு செவன் அந்த பேஸ் ரேடிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இதை இந்த இந்த டூ பவர் ஜீரோ வந்து ஒன்று டூ பவர் ஒன்று வந்து ஒன் டூவு டூ பவர் டூ வந்து ஃபோரு ஒன் டூ ஃபோர் இதில் நீங்கள் அந்த பைனரி கன்வெர்ஷனாக நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கிற நம்பர்ஸை வச்சு தான் நீங்கள் ஆக்டல் டு பைனரி கன்வெர்ஷனில் அந்த நம்பர் உங்களுக்கு ஏற்ற நம்பரை நீங்கள் ஃபில் பண்ண போகிறீங்க இப்போ ஒன் டூ செவன் பைனரி கன்வெர்ஷன் எப்படி ரெப்ரஸண்ட் ஆகுதுட்டு ஒரு டேபிள் டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அதாவது ஒன்று வந்து கரெக்டாக எந்த இடத்துல நம்ம அந்த ஒன்று அந்த இருக்கோ அதனால் ஒன்று மற்ற இடத்துலலாம் ஜீரோ இப்போ டூ இருக்குன்னா டூ வந்து டூ இருக்கிற இடத்துல ஒன்று போட்டு மற்ற இடத்துலலாம் ஜீரோ போடணும் அதே மாதிரி இப்போ த்ரீனா டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ அதனால் ஒன் இருக்கிற இடத்துலையும் த்ரீ டூ இருக்கிற இடத்துலையும் ஒன் ஒன்ட்டு போட்டு மற்ற இடத்துலலாம் ஜீரோ பண்ணணும் இந்த மாதிரி லாஸ்ட் வரைக்கும் ஃபில் பண்ணிட்டுவாங்க இப்போ செவன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செவன் வந்து ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் வந்து செவன் அதனால் மூணு ஒன் வந்துருக்கு இது மாதிரி நீங்கள் ஜீரோ டு ஒன் அந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோனா எல்லா எதுவுமே வராதுனால டோட்டலாகவே எல்லாமே ஜீரோ இது தான் இப்படி தான் அந்த பைனரி கன்வெர்ஷன் இருக்கும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆக்டல் டு பைனரி கன்வெர்ஷனுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் டிஸ்பிளே ஆகும் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பேஸ் எயிட்டு இது வந்து நம்ம பைனரி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதாவது எக்ஸ் பேஸ் டூ கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ப பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இது எப்படின்ட்டு பார்க்கணும் இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோரில் சிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பைனரி கன்வெர்ஷன் வேல்யூ என்ன ஒன் ஒன் ஜீரோ இதுதான் அந்த சிக்ஸோட வேல்யூ இப்போது அதே மாதிரி அது ஒன் ஒன் ஜீரோ எழுதிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஃபோருக்கு ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் இதுதான் அந்த இந்த சே ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதினீங்கன்னா இதுதான் அந்த பைனரி கன்வெர்ஷனோட வேல்யூ இந்த ஆக்டல் டு பைனரி ஆக்டல் டு பைனரியோட பைனரியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ பேஸ் டூ இதுதான் உங்களுக்கு ஆக்டல் டு பைனரி கன்வெர்ஷனோட வேல்யூ இப்போது வந்து நடுவில் பாயிண்ட் டெசிமில் வச்சு வந்ததுன்னா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்கள் அதுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பேஸ் எயிட் அதுக்கு வந்து எப்படி நீங்கள் பைனரி கன்வெர்ஷன் எடுப்பீங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான் அதாவது எல்லாமே சிக்ஸுக்கு நீங்கள் பைனரி வேல்யூ எழுதணும் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஃபோருக்கு ஒன் ஜீரோ ஜீரோ அப்புறம் பாயிண்ட்டு டூ ஃபைனால் நடுவில் பாயிண்ட் வச்சுட்டு மற்ற டூக்கு வந்து ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அப்புறம் ஃபைவ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் இது எல்லாமே சேர்த்து அந்த பாயிண்ட் இருக்கிற இடத்துல நடுவில் பாயிண்ட் வச்சு எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் வச்சு இந்த ஆக்டல் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு டெசிமல் எப்படி ஈக்குவல் அண்ட் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறதுட்டு இது தான் இப்படி தான் எழுதணும் இதுதான் இந்த டெசிமல் இந்த பைனரி டெ ஆக்டல் டு பைனரி கன்வெர்ட் பண்ணுற வேல்யூ ஆன்சரு இப்போ வந்து இப்போ பைனரிலேருந்து உங்களுக்கு ஆக்டல் மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ வந்து ஆக்டல் அதுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்கள் அதுக்கு ஒரு கொஸ்டின் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அப்படின்ட்டு பேஸ் டூ அப்படி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு பைனரி ஈக்குவலண்ட்டு நம்பரு இது வந்து எப்படி ஆக்டலாக மாற்றுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டல் உங்களுக்கு தெரியும் மூணு மூணு நம்பராக தான் உங்களுக்கு எடுத்துக்கும் இப்போ வந்து டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ இப்போ அதுக்கு இப்போ ஒன்றுக்கு ஆக்டல் வேல்யூ ஒன்று பைனரினா ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அது மாதிரி மூணு மூணு வேல்யூ தான் எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி மூணு மூணு வேல்யூவாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி உங்களுக்கு வேல்யூ கரெக்டாக எப்படி ஆக்டல் ஈக்குவலண்ட் எடுக்கிறது பார்ப்போம் இப்போ மூணு மூணு வேல்யூவாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இதில் கரெக்டாக மூணு மூணு வேல்யூ இல்லை அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் இருக்குது பார்த்திங்களா வேல்யூஸு அதாவது
நம்ம மூணு மூணு வேலை எடுக்க முடியாட்டி ஜீரோ அசைன் பண்ணி உங்களுக்கு மூணு வேலை எடுத்துக்கிற மாதிரி இப்போது வந்து அந்த வேல்யூஸ் எடுக்கிறதும் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ஆரம்பி லெஃப்ட் சைட் வேல்யூஸ் எடுக்கிறோன்னா லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ரைட் சைட் வேல்யூஸ் எடுக்கணும் ரைட் சைட்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இப்போ பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரைட் சைடு இது பார்ப்போம் ரைட் சைடு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் இருக்குது மூத்தம் ரெண்டு தான் இருக்குது இப்போ மூணு ஆக்கிறதுக்கு ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணுறேன் ஜீரோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஒன் அது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பைனரி ஈக்குவலன்படி சிக்ஸ் அதனால் அதுக்கு சிக்ஸ் எழுதிக்கோங்க கீழே சப் டிவிஷனில் அதுக்கப்புறம் இப்போது லெஃப்ட் சைடு பார்க்குறோம் லெஃப்ட் சைடில் வந்து லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இந்த மூணு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மூணு எடுத்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டு மூணுக்கு ஜீரோ ஒன் ஜீரோ வந்து டூ ஆன்சர் இப்போ அடுத்தது ஒன்று தான் இருக்குது அதனால் ரெண்டு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு ஜீரோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் ஜீரோ ஜீரோ டு வரும் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ வந்து பைனரி ஈக்குவலன்ட் வந்து ஒன்று அதனால் இப்போ ஒன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் பைனரி ஈக்குவலன்ட் இப்போ டோட்டல் ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் அந்த நடுவில் டெசிமல் இருக்கிறதுனால டுவெல் பேஸ் எயிட் இதுதான் இந்த ஆக்டல் ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ அதாவது இந்த பைனரிக்கு இதுதான் இந்த ஆக்டல் ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதை டவுட்ஸ்னால் கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃப